good afternoon then so nammal last day pgvp sections ella discuss cheyirunnu then problem cheyirunnu then remaining problems next question nokka mr a is engaged in the business of generation and distribution of electric power he ought to claim depreciation on return down value for income tax purpose from the following details compute depreciation allowable as per section as per the provisions of income tax act 1961 for the assessment year 23 24 assuming that he does not offer 115 bac so ivada nokka and our question vaikum bodu in the exam point of view a engaged in the business of generation and distribution of electric power so that means so generation of a uh, generation and distribution of electric power anengil avarku onnigile slm use cheyam allengile wdv use cheyam le so ivide endana use cheyirikkunnu ana wdv so ivide wdv ana use cheyinengil namukku manufacturers inde kooda thanne endana generation and distribution electric uh, electricity sector le namukku endu kittum additional depreciation clear le no no so idinu vendi ana ee sentence vandirikkunnathu generation and distribution of electric power that means our slm um wdv um our option will use cheyam so wdv ana use cheyengil they are eligible for additional depreciation no so itrayum vaachiyum namukku itrayum karyangalana aa parayna question nammal pick cheyyanadu then namukku depreciation aanu kandupidikkanadu wdv as on 31 1 2022 15% rate 50 aanu depreciation for the previous year 21 22 7.5 no machinery purchased on 12 10 2022 then machinery imported from colombo on 12 4 2022 lakh the machine has been used only in colombo earlier and assc is the first user in india new computer installed in generation wing unit on 1 15 7 2022 is for 2 lakhs All the assets were purchased by account paycheck. That means in that na, all in that na fixed uh, actual costly include jee the that na say fixed asset like whatever they all are eligible for depreciation. So, now we depreciation will do it. No. So, now we are now carrying all that. What not that generation and distribution unit. Or again, WDV method you see that they are eligible for additional depreciation. What not that is that then. computation computation of computation of depreciation complete computation of depreciation under section 32 for assessment year 23 24 So WDV block of asset fifteen percent day rate as on thirty one. Now our previous year we talked about that day, right? So previous year it was the zero three day depreciation number. So zero three zero three seven point five. The new machinery purchased twelve ten twenty twenty two. 10 lakhs machinery imported from colombo 12 4 22 this machinery has been used in colombo earlier and first their first user in india assess yana so ivide and ivide ana sradhikkanadu section 32 sub section 1 clause 2a pragaram e parayna second hand machinery that means first evada use cheyidu india ke porthu use cheyidu then india ke porthu use cheyidittu india like vannal eligible for enhanced depreciation aano alleyo additional depreciation eligible aano alleyo additional depreciation eligible aano second hand machinery second hand plant and machinery additional depreciation under section 32 sub section 1 clause 2a ke eligible aano alla So no, if we are going to do that, we are going to do 35 ADI. That is correct. So we are going to do that. I am going to do that. Sri Lanka is only one. India is only one. So we use it to 35 ADI. That is India is only one. So India is only one. So that is a specified business. That is the plant and machine. 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 That
for the purpose of section 35 ad new plan and machinery at edukum so adu kooda endu kooda unda 35 ad il 100 rupees kana plan and machinery vaangikkunnathu adil 20 rupees second hand machinery anengil endana full nammal endaite edukam new plan and machinery pakshe idonnum endinathu baadhu alla section 32 sub section and post that means additional depreciation case il endu baadhu alla second hand aano pattilla office premises allengil guest house il aano vechirikkunnathu pattilla clear le then computational depreciation particulars amount in rupees amount in rupees amount in rupees particulars amount so first no depreciation kandu pidikkunnathinu munbu namukku endu venam return down value venam le so return down value venam so idoru 15 percentage then ivada idoru 40 percentage so wdv as on 31 3 22 no 50 lakhs le so idil ninn endana ो 1422 clear ആണോ സോ ഇതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം അഡീഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഡിലീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇവിടെ എന്താണ് ന്യൂ രണ്ട് ന്യൂ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷിനറി ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ സോ എന്താണ് ഡിലീഷൻ ഇല്ല ആഡ് പർച്ചേസസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻസ് സോ ഈ ബ്ലോക്കിലേക്ക് ഉണ്ടോ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ന്യൂ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷിനറി പന്ത്രണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് സോ അതിനു മുമ്പ് ന്യൂ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷിനറി പന്ത്രണ്ട് പത്ത് ന്യൂ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷിനറി പന്ത്രണ്ട് പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് പത്താം മാസം പന്ത്രണ്ടര ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പുട്ടു യൂസ് അത് കണ്ടോളം നമുക്ക് ഓർമ്മ പറഞ്ഞാൽ പുട്ടു യൂസ് ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് സോ ഇത്രയാണത് ടെൻ ലാക്സ് ദെൻ ഇതിലൂടെ ഇനി എന്തുണ്ട് മെഷിനറി ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫ്രോം കൊളംബോ പന്ത്രണ്ട് നാല് ഇരുപത്തിരണ്ടില് Plant and machinery from Colombo. So, I will tell you second hand. Third one. 12, 4, 23. 6, 23. 6, 23. 6, 23. So, that is the same thing. So, what is the same thing? New computer installed in generation wing unit. ജനറേഷൻ വിങ് സോ എലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ വിങ് യൂണിറ്റിലാണ് എന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന് എൻഹാൻസ് ഡെപ്രീസിയേഷൻ എലിജിബിൾ ആണോ അല്ലയോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ ജനറേഷൻ വിങ് എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം അല്ലെ രണ്ട് ലക്ഷം ഇനി അറിയേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് എൻഹാൻസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എലിജിബിൾ ആണോ അല്ലയോ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് എൻഹാൻസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എലിജിബിൾ ആണോ അല്ലയോ സോ ഈ പറയുന്ന ന്യൂ കമ്പ്യൂട്ടർ എവിടെയാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓഫീസ് പ്രിമൈസിലോ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലോ റെസിഡൻഷ്യൽ അക്കോമഡേഷനിലോ വല്ലോ ആണോ എന്താണ് ജനറേഷൻ വിങ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസ് എന്താണ് അതിന്റെ കൂടെ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എന്തോ ഒരു സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ജനറേഷൻ വിങ്ങിലാണ് കണക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അത് എന്താണ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷിനറി എലിജിബിൾ ഫോർ എൻഹാൻസ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ സോ അത് പതിനഞ്ച് ഏഴ് ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് പതിനഞ്ച് ഏഴ് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് സോ കണ്ടോ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ആസ് ഓൺ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ട്വന്റി ത്രീ ഇത്ര വരുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ടമ്പത് പ്ലസ് പത്ത് 
അൻപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഒൻപത് അറുപത്തി ഒന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം ഉണ്ടോ സോ ഇതിന്റെ പുറത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഇതിന്റെ പുറത്ത് എന്താണ് ഫുൾ റേറ്റ് ആണോ ഹാഫ് റേറ്റ് ആണോ എന്തിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും പുട്ട് ടു യൂസ് ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ആണോ ദെൻ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സോ നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്തിനൊക്കെ കിട്ടും ഉണ്ടോ ഈ അറുപത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തില് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അര ലക്ഷത്തിനും ദെൻ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി പന്ത്രണ്ട് നാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് അൻപത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിന് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടും ഈ പന്ത്രണ്ടേ പത്തിന് എത്ര കിട്ടുള്ളൂ ഏഴര ശതമാനം ഓക്കെ സോ നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അൻപത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിന് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഫിഫ്റ്റി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ദെൻ ടെൻ ലാക്കിന് എത്ര പെർസെന്റേജ് കിട്ടുള്ളൂ ടെൻ ലാക്സ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സോ നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ദെൻ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സോ പിന്നെ ഉള്ളത് നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് സോ ഇത്രയൊക്കെ വരും അൻപത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഏഴ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദെൻ പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം സോ എഴുപത്തി അയ്യായിരം എഴുപത്തി അയ്യായിരം സോ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം എൺപതിനായിരം സോ എത്ര കിട്ടും നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സോ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്ര വരും ഏഴ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് എഴുപത്തി അയ്യായിരം ഏഴ് എഴുപത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് എഴുപത്തി അയ്യായിരം എന്ത് കിട്ടും എട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സോ ഇവിടെ നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എൺപതിനായിരം ദെൻ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു സബ് സെക്ഷൻ വൺ ക്ലോസ് ടു എ സോ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്തിനൊക്കെ കിട്ടും എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സോ കോം കൊളംബോയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മെഷീനറിക്ക് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടൂല ദെൻ മെഷീനറി പർച്ചേസ് ഓൺ ട്വൽ ടെൻ ന്യൂ പ്ലാൻ ന്യൂ മെഷീനറി പർച്ചേസ് ഓൺ ട്വൽ ടെൻ ആയതുകൊണ്ട് സോ പത്താം മാസം പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം എന്താണ് ഫുഡ് യൂസ് ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് സോ ടെൻ ലാക്കിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് കിട്ടുള്ളൂ ടെൻ ലാക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ടെൻ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര വരും വൺ ലാക്ക് ദെൻ ന്യൂ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ഇൻ ജനറേഷൻ വിങ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അത് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി പോലെ വരും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലോ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രിമൈസിലോ ഒന്നും അല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എൻഹാൻസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടും ഫുഡ് പതിനഞ്ച് ഏഴ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫുഡ് ടു യൂസ് മോർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഫുൾ എൻഹാൻസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം സോ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയൊക്കെയാണ് ഒരു ലക്ഷവും പിന്നെ ഒരു നാൽപ്പതിനായി സോ നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു സോ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടോട്ടൽ ഇത്രയാണ് ഒൻപത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ത് ടോട്ടൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സോ നമുക്ക് അസസിക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടോട്ടൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ ദ അസസ്മെന്റ് ഇയർ ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ എത്ര വരും ടെൻ ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇത്രയാണ് 
total depreciation for the assessment year 23-24. Total depreciation for the assessment year 23-24. Clear on question? Then, next question. Examine with reason the allowability of the following expenses incurred by Mr. M a wholesale dealer of commodities under income tax. So wholesale dealer of commodities under income tax act 1961 while computing for profit and gains from business or profession for the assessment year 22-23. No, so wholesale dealer and the commodity wholesale dealer on then no construction of school building. No, so I'll do wholesale deal on and CSR activity and search and do school building a construct the do school building a construct do complaints with CSR activity amounting to rupees five lakh sixty thousand. So e per in the five lakh sixty thousand explain with reason allowability of the following allowed on the deduction allowed on all the so CSR activity in the particular section is disallowed. What no. section is no. So we have to say no. section 30 to 36. So 36, section 37 subsection 1. Is. One expenditure. So one expenditure. That is capital expenditure. Agarida. Revenue expenditure. Agarida. Personal expenditure. Agarida. Illegal. Agarida. So the law is going to be P and L now can pay profit and gains no business or detect J Yam. But 37 subsection 1 prayer on the specifically excludes excludes CSR activity expenses. So that means section 30 mole 36 or a number CSR every angle parang on the but 37 subsection 1 at the so, the Paranayan business in on a company is active Ragaram, section Bragaravan, any key CSR activity applicable on another one in the other expense, spend the jade other, Pasha and Dana. Income tax purpose in a PGP paid income and would give Dana not allowed us. So, CSR not allowed as deduction, not allowed as deduction. Under section 37, subsection 1. So that means in the Anna, Yandilash, the Arunara, Yandil, Debiti, and Anakil, Korakan, but to law because the Namala Parana section on the net 30 to 36 silver to law, 37 subsection 1 miller in the Arikanam, revenue nature Arikanam, and then exclusively for the purpose of business and professional Arikanam, illegal activities, illegal expenditure, Agar, the law satisfies Aidal. Okay, then I to Pakshay and the 37 subsection one million the one under CSR activity not included. So 30 to 36 Allah were neither purely for the purpose of business in the Dikan Batila in the 37 subsection one over another, therefore excludes that means and the Batila deduction at Dikan Batila and the rest of the other one and the profit net profit in the Korakan Batila. Clear or no? Second one. Purchase of building for the purpose of specified business of setting up and operating warehousing facility or storage of food gain amounting to 4,50,000. Okay, so here the section on here the section on warehousing facility for storage of food grains. Section 35 AD. Section 35 AD Pragaram. Now can then capital expenditure. No, we have a section C, 35, 35, 80. Actually, we have a capital expenditure. So, actually, we have a general P&L, profit and loss account. Trading and profit and loss account. Actually, we have a loss account. Trading and profit and loss account. Because we have a capital expenditure. But, for the purpose of computing, we have a capital expenditure. Because 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 we have that section 35 AD, section 35 AD, Pragaram 35 AD business anagram in the capital expenditure work camp, capital expenses. A the code except no Pakka theory, except A the code again, another. A the can accept. So A the capital expenditure work camp. So I like capital expenditure except land, goodwill, 
ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അല്ലെ സോ ലാൻഡ് ഗുഡ് വില് ഫിനാൻഷ്യൽ സോ ഇതൊഴികെയുള്ള എല്ലാ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റും കുറയ്ക്കാം സോ ഇതൊഴികെ വരുന്ന അല്ലേ ബിൽഡിങ് ക്യാപിറ്റൽ അസ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ബിൽഡിങ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എലിജിബിൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ബിൽഡിംഗ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അലൌഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡി ക്ലിയർ ആണോ ഓ പക്കാണ് തിയറി അറിയാമെങ്കിലേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അണ്ടർ ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ബട്ട് നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡി ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡി ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും എക്സെപ്റ്റ് ലാൻഡ് ഗുഡ് വിൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഒഴിച്ചു വരുന്ന ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ബിൽഡിംഗ് ദേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ദേ ഫോർ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരവും എന്ത് കിട്ടും ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ പേ ടു മിസ്റ്റർ എക്സ് എ റെസിഡന്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓൺ വിച്ച് ടാക്സ് നോട്ട് ബീൻ ഡിഡക്റ്റഡ് ദ സെയിൽസ് ഫോർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു വാസ് ടു നോട്ട് ടു ലാക്സ് മിസ്റ്റർ എക്സ് ഹാസ് നോട്ട് പേഡ് ദ ടാക്സ് ഇഫ് എനി ഓൺ സച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് So, Mr. M. Anav, interest on loan paid to Mr. X, 50,000 on which tax has not been deducted. The sales of previous year, 2022, was to, to not 2 lakhs. Mr. X has not paid the tax, if any, on such interest. So, what do you think? Number 36. section 40 a i a and you one ayathu enda nu payment le so tds attract cheyane ibada endana interest so tds attract the interest arkana pay cheyidikuna resident inana resident inana so resident ne endana ee tds attract cheyina but tds nam in depth discuss cheyanda aanu varum so ibada tds attract cheyina ഒരു പേയ്മെന്റ് ടി ഡി എസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേയ്മെന്റ് ടി ഡി എസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേയ്മെന്റ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോൺ എന്താണ് ടേക്കൺ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ദാറ്റ് മീൻസ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ വൺ ക്ലോസ് ത്രീ സോ ഈ ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോൺ ബിസിനസ് പർപ്പസിനാണ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിലാണ് മിസ്റ്റർ എം എടുത്തു മിസ്റ്റർ എക്സിന് പേ ചെയ്തു സി ടി ഡി എസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബട്ട് നോട്ട് ഡിഡക്റ്റഡ് ടി ഡി എസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്തില്ല സോ ടി ഡി എസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ എന്ത് എത്രയാണ് ഡിസലവൻസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റേജ് ആണോ തേർട്ടി പേഴ്സെന്റേജ് ആണോ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റേജ് ആണോ തേർട്ടി പേഴ്സെന്റേജ് ആണോ തേർട്ടി പേഴ്സെന്റേജ് അല്ലെ സോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ തേർട്ടി പേഴ്സെന്റേജ് എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിസ് അലൗഡ് സോ അൻപതിനായിരത്തില് പതിനയ്യായിരം ഡിസലോണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി എ വൺ എ പ്രകാരം എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണോ ഓ ഒരു റെസിഡന്റിന് ടി ഡി എസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തു ടി ഡി ഒന്നിൽ ടി ഡി എസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടി ഡി എസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് വൺ തേർട്ടി നയൻ സബ്സെക്ഷൻ വൺ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയലിംഗ് റിട്ടേണിനുള്ളിൽ പേ ചെയ്തിട്ടില്ല ആയില്ല സോ എന്ത് ചെയ്യും തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഡിസലവ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിസലൗഡ് ആണ് സോ റിമൈനിങ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്താണ് അലൗഡ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ പക്കാ തിയറി ആണ് തേർട്ടി സിക്സും ഫോർട്ടി എല്ലാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിനും കയറി വരാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കമോഡിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ബുള്ളി സോ ഇയാൾ നോക്കുക ഉണ്ടോ ഇയാൾ എന്താണ് ഹോൾഡ് സെയിൽ ഡീൽ ഡീലർ ഇൻ കമോഡിറ്റീസ് ഉണ്ടോ സോ ഇയാൾ എന്താണ് കമോഡിറ്റിയിൽ 
ഡീലറാണ് ഡീലർ ഇൻ കമോഡിറ്റി സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ബുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിക്കും അയാൾ ഒരു കമോഡിറ്റി ഡീലർ ആയിട്ട് അയാളുടെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആകും സോ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് കമോഡിറ്റീസ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ട് അയാള് എന്താണ് കമോഡിറ്റി കമോഡിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് പേ ചെയ്താൽ അതെന്താണ് അയാളുടെ നോർമൽ സ്പോർട്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറായിട്ട് കണക്കാക്കിട്ട് എന്താണ് ഈ ട്വന്റി തൗസൻഡ് വിൽ ബി അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി സിക്സ് ആഫ് സെക്ഷൻ വൺ ക്ലോസ് പറയാവോ അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ വൺ ക്ലോസ് ഏതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ അയാൾ അതെന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് അയാൾ എന്താണ് കമോഡിറ്റി ഹോൾസെയിൽ ഡീലർ ഇൻ കമോഡിറ്റി ആണ് സോ അയാളുടെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് കമോഡിറ്റി സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആണ് അത് വിറ്റു അതിനെ അഗേൻസ്റ്റ് അയാൾക്ക് കമോഡിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റ് ആസ് ഒരു ജനറൽ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസിന്റെ പാർട്ട് ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ ബിക്കോസ് ടാക്സ് ആണ് ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും കമോഡിറ്റി അയാളുടെ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് അയാള് ഹോൾസെയിൽ ഡീലർ ഇൻ കമോഡിറ്റി ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് തേർട്ടി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ വൺ ക്ലോസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്രകാരം എന്താണ് അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ എല്ലാവർക്കും Examine with reason for the following subs, uh, divisions, whether the following statement are true or false. Thandarikinna statement is true or not, or false or not, or not, or not. First one. Okay. So, chumma true or false, we don't have credit for it. So, section, or not, 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 or not. First one, for a dealer in shades and securities, security transaction tax paid in recognized stock exchange is permissible business expenditure, true or false or no? So dealer in shades or securities, okay. so that means Yalandana securities are ഇയാളുടെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് സോ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്താണ് അയാള് ഷെയ്ഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ സെക്യൂരിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് പേ ചെയ്താൽ അലൗഡ് ആണ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ വൺ ക്ലോസ് ഫിഫ്റ്റി സോ ഇതെന്താണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണ് ജസ്റ്റ് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് എഴുതി വെക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സോ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സില് ഷെയ്സ് ട്രേഡ് ചെയ്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് അയാളുടെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ഇൻ്റർ ഗ്രേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിനെ അഗേൻസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് പേ ചെയ്താൽ വിൽ ബി അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ വൺ ക്ലോസ് സിക്സ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ Where a person follows mercantile system of accounting, an expenditure of rupees 25,000 has been allowed on a global basis in the later year. In respect of said expenditure, SSE makes payment of rupees 25,000 through a crossed check. Rupees 25,000 can be profit and gains of business under section 40A3A in the year of payment. No, it's not allowed. ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി എ ത്രീ ദൻ ഫോർട്ടി എ ത്രീ എ സോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് ആദ്യം പറയാം പ്രയാ ദൻ കാരണം ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ സോ ഫോൺ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചു ഫോർട്ടി എ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഒരു പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെൻ തൗസൻഡിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം അക്കൗണ്ട് പേ ഈ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ക്രോസ്ഡ് ചെക്ക് എന്തായിട്ട് കൂട്ടൂല അക്കൗണ്ട് പേ ചെക്ക് ആയിട്ട് കൂട്ടില്ല സോ അക്കൗണ്ട് പേ ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് പേ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് നെഫ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ ടെൻ തൗസൻഡ് മുകളിൽ ചെയ്യാവുള്ളൂ സോ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്താണ് അക്രൂവൽ ബേസിസിൽ മെർക്കൻഡൈൽ ബേസിസിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വാങ്ങിച്ചെടുത്തു ദെൻ അടുത്ത വർഷം എന്താണ് അടുത്ത വർഷം ഫോർട്ടി എ ത്രീ പ്രകാരം എങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം പേ ചെയ്യേണ്ടത് അക്കൗണ്ട് പേ ചെക്ക് യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കണം ക്രോസ്ഡ് ചെക്കിൽ പേ ചെയ്യാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡീംഡ് ആസ
ക്രോസ്ഡ് ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് ബൈ ചെക്ക് അല്ല അക്കൗണ്ട് ബൈ ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിട്ടേ നമ്മൾ കണക്കാക്കൂ ഒരു ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുള്ളൂ സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ അക്രൂവൽ ബേസിസിൽ ഡിഡക്ഷൻ വാങ്ങിച്ചെടുത്തു ദെൻ അടുത്ത അസസ്മെന്റ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എന്താണ് അപ്പോഴും സോ പി ആൻഡലിനെ തൊടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സോ എന്താണ് പേയബിളില് കിടപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ സെറ്റ് ഓഫ് എൻട്രി ഇട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കും അങ്ങനെ ചെയ്താലും ആ വരുന്നത് ക്രോസ്ഡ് ചെക്ക് അതായത് എനി മോഡ് അതർ ദാൻ അക്കൗണ്ട് ബൈ ചെക്ക് ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാങ്കിലേക്കുള്ള പേയ്മെന്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഓൾറെഡി മേടിച്ചെടുത്ത ഡിഡക്ഷൻ എന്തായിട്ട് വരും പി ജി പി പി ആയിട്ട് കണക്കാക്കും സോ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണോ അല്ലയോ ട്രൂ ആണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി എ ത്രീ എ ഫോർട്ടി എ ത്രീ എ പ്രകാരം എന്താണ് എസ് എസ് സി ഫോളോയിങ് മെർക്കൈൽ സിസ്റ്റം ഉമാ if any expense allowed as deduction in any previous year in any previous year on due basis then payment exceeding rupees 10000 has been made has made in the subsequent year any mod other than account pay check draft bank transfer etc so will be treated as shall be deemed to be income shall be deemed to be income of the previous year in which payment is made so provision id രണ്ടും കൂടെ എഴുതിയാലാണ് നമുക്ക് ഒരു മാർക്കിട്ടുന്നത് ജസ്റ്റ് പ്രൊഫഷൻ എഴുതിയിട്ടോ ജസ്റ്റ് പ്രൊഫഷൻ മാത്രം എഴുതുന്നുണ്ടോ ജസ്റ്റ് ട്രൂ എന്നുള്ള ആൻസർ മാത്രം എഴുതുന്നുണ്ടോ മാത്രമല്ല രണ്ടും കൂടെ എഴുതിയാലാണ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുക ക്ലിയർ അല്ലേ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു ഓഫ് ദ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ while computing income under the head bgpp true or false so must at bgpp la endu kaanichirikanam fixed asset undengil there should be depreciation aano alleyo true aano false aano so depreciation mandatory and under section depreciation is mandatory under section 32 of income tax act 1962 sorry 61 then the medical premium paid to gic <clears throat> by mr l for his employees by a draft on 12 27 12 2022 is a deductible expenditure under section 36 true or false or no so no true aanu because namukku endana parayunnathu under section 36 sub section 1 clause 1b endana parayunnathu medical premium any more other than cash so medical premium paid any more other than cash so any mod other than cash endayittu varum namukku allowed aanu so allowed aanu cash aagan paadilla cash aanengile evasion of tax aayittu edukum avanga namukku endu kittum disallow cheyyum so cash alla engil namukku endu kittum allowed as deduction then under section 35 dda amortization of expenditure incurred under 
eligible voluntary retirement scheme at the time of retirement alone can be done at the time of retirement alone can be done true or no false or no so previous year lo mathramano full expenditure deduct cheynathu under section 35 dda so vrs expenses etra varsham kondana nammal ezhudunathu five equal installments le right? so therefore it is false statement is false five equal installments aayittana kodukkana that means nammada previous year onna then succeeding naal previous year adichu endana equal installment aayittu nammal endi pay cheythu therku then next one and assess engaged in trading activities can claim additional depreciation under section 32 subsection 1 clause to a in respect of land acquired and installed in trade, uh, trading concern where the where the increase in value of such plant as compared to the uh, approved base year is more than 10 percentage parna valla seriyano ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു എസ് എസ് സിക്ക് എൻഹാൻസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുവോ എൻഹാൻസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻഹാൻസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുവോ സോ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു സബ് സെക്ഷൻ വൺ ക്ലോസ് ടു എ പ്രകാരം അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആർക്കൊക്കെ കിട്ടൂ ആർക്കൊക്കെ കിട്ടൂ അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു സബ് സെക്ഷൻ വൺ ക്ലോസ് ടു എ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആർക്കൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഒന്നുകിൽ മാനുഫാക്ചറർ അല്ലെങ്കിലോ ജനറേഷൻ ഓർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവർ സോ ഇലക്ട്രിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിനാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവർ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിനാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്താണ് അപ്പൊ സോണ്ട് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ട്രേഡ് ട്രേഡേഴ്സിനെ ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് എന്താണ് അഡീഷണൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അവരൊന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ട്രാൻസ്മിഷനോ ജനറേഷനോ ചെയ്യുന്നില്ല ദർ ഫോർ ഇതെന്താണ് ഫോൾസ് ആണ് ട്രേഡിംഗ് എൻറ്റിറ്റി നോട്ട് അലൗഡ് അഡീഷണൽ depreciation under section 32 sub section 1 clause 2a clear ano pakka nammal padicha theory alla namukku ariya un chodichirikkunnu just a true false chaadi keri ezhudiyal namukku credit kittilla endana endu kondana ningal angane oru answer ezhudiyanna kodulla provision kode specify cheyidalana namukku credit kittilla examine with the reason the allowability of the following expenses under section under income tax act 1961 while computing income from business or profession for the assessment year so and so first of no go provision made on basis of actuarial valuation of payment of gratuity <coughs> payment of gratuity provision made on actuarial valuation of payment of gratuity rupees 5 lakh however no payment on account of gratuity was made before due date of filing return due date of filing a return so in section ana section 40a7 prakaram nana provision allow cheyilla allow cheyanengil endha irikanam payment approved gratuity fund like irikanam allengil payment due irikanam so ivide provision made on the basis of actuarial valuation aanu parannullu so ആക്ച്വറിയൽ വാല്യുവേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് എന്താണ് സോ അത് ഒരു എക്സാക്ട് വാല്യുവേഷൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് പർപ്പസിന് എന്താണ് ഫോർട്ടി എ സെവൻ പ്രകാരം എന്താണ് നോട്ട് അലൌഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ നോട്ട് അലൌഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ സോ അപ്രൂവ്ഡ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഫണ്ട് ആണെന്ന് അപ്രൂവ്ഡ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഫണ്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല പ്രീവിയസ് ഇയർ ഡ്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് വാല്യുവേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ആക്ച്വറിയൽ വാല്യുവേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ബട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ഫോർട്ടി എ സെവൻ ഡിസലവൻസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്തെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ഈ പ്രൊ
ചെയ്തിരിക്കുന്ന എങ്ങോട്ട് പേ ചെയ്യാനായിരിക്കും വേതോ പർപ്പസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് സം ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു അപ്രൂവ്ഡ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഫണ്ട് ആയിരിക്കണം അല്ല എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ അത് പേയ്മെന്റിന് ഡ്യൂ ആയിരിക്കണം സോ രണ്ട് കേസും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ ആക്ച്വറി വാല്യൂ ചെയ്തു എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സോ ആക്ച്വറി വാല്യൂ ചെയ്ത് ചെയ്താൽ അത് ക്ലിയർ ആ കറക്റ്റ് വാല്യൂഷൻ ആയിരിക്കാം സോ പക്ഷെ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയുന്നില്ല ആക്ച്വറിയൽ വാല്യൂഷൻ അല്ല പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ അപ്രൂവ്ഡ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഫണ്ടിലേക്ക് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ പ്രൊഫഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ അത് പേയ്മെന്റിന് ഡ്യൂ ആയിരിക്കണം സോ ഈ രണ്ട് സെനാരിയോ പറയുന്നില്ല ദോർ എന്താണ് ഫോർട്ടി എ സെവൻ പ്രകാരം ആ പറയുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വിൽ നോട്ട് ബി അലൗഡ് ആ സ്റ്റേറ്റ് ആ പ്രൊവിഷൻ എന്താണ് അലൌഡ് അല്ല ഡിസ് അലൗ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് അലൗഡ് ക്ലിയർ ആണോ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഓയിൽ സീഡ്സ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ഫ്രം എ ഫാർമർ ഓൺ എ ബാങ്കിങ് ഡേ സോ ഇവിടെ ഫോർട്ടി എ ത്രീ ഡിസ് അലവൻസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി എ ത്രീയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ സോ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ റൂൾ സിക്സ് ഡി ഡി റൂൾ സിക്സ് ഡി ഡി പറയുന്ന എന്താണ് ഫാർമർക്ക് അഗ്രി പ്രൊഡ്യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് ആകാം ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് ആകാം സോ ഇവിടെ അലൗഡ് ആണോ അല്ലയോ സോ അൻപതിനായിരം ക്യാഷിന് കൊടുത്തു ഒരു ബാങ്ക് ഉണ്ടോ തെറ്റിക്കാനുണ്ട് ഒരു ബാങ്കിങ് ഡേ ആണ് സോ ബാങ്കിങ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഡിസലൗഡ് ആണെന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് റൂൾ സിക്സ് ഡി ഡി പ്രകാരം എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഫാർമർക്ക് അഗ്രി പ്രൊഡ്യൂസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്താൽ അത് എന്താകാം ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് ആകാം സോ അലൗഡ് ആണോ അല്ലയോ ഡിസലവൻസ് ഉണ്ടോ ഡിസലവൻസ് ഇല്ലയോ സോ റൂൾ സിക്സ് ഡി ഡി പ്രകാരം അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ allowed as deduction allowed as deduction okay allowed as deduction then tax on non monetary perquisite provided to employee so idu nammal discuss cheyittirunnu employer employee ki non monetary perquisite kodutha tax on non monetary perquisite third one so section 40a five prakaram endana allowed ano alleyo tax on non monetary perquisite so employer employee so employer employee ki endana non monetary perquisite na porthu undana tax on non monetary perquisite id aaru pay cheyidu employer pay cheyidu so ingane pay cheyidal employee ke section 10 sub section c c prakaram exempted aanu so employee ke exempted aanengil employer kum kude adu korche cheyala than double benefit so adu kodukilla therefore endana not allowed as deduction so ee expenditure debit cheyan allengile korakkan pattilla not allowed allengile disallowed not allowed as deduction because id employee ke fully exempted aan no so id employee kittumba tax cheyirengil pinne nokkaru so employee ke tax illa employer ke deduct cheyan means enna double benefit ee or payment ad income tax endana revenue loss varum ad over tick so adond endana employer ke endana already employee ningal kodukkunnunde employee ke 10 sub section 10 cc prakaram section 10 sub section 10 cc prakaram fully exempted aan therefore ningal ini deduction choice vanda ningalku deduction illa okay payment of rupees 50000 by using credit card credit card so section 40a3 ivda credit card use cheyade payment pay cheynadu cash aanu so credit card use cheyan means nammal endana so payment using credit card ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് സോ സോ ബാങ്ക് നമുക്കൊരു ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി അവൈലേക്കാണ് അത് യൂസ് ചെയ്ത് പേ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്ന പോലാണോ വരുന്നത് സോ അത് ആരാണ് കൊടുത്തത് ആ ഒരു നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ബാങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് ബാങ്ക് ത്രൂ ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ഫോർട്ടി എ ത്രീ ഡിസലവൻസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുവോ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് പോലെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുവോ അല്ലെങ്കിൽ അലോവബിൾ ആണോ ഇഡക്ഷൻ അലോവബിൾ ആണോ 
ഇതൊരു ആൻസർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് പോലെ ഡിസലവൻസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ അലൗഡ് ആണ് അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ അലൗഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സാലറി പേയ്മെന്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർ ലാക്ക് ടു മിസ്റ്റർ എക്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ബൈ എ കമ്പനി വിത്തൌട്ട് ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് അസ്യൂമിംഗ് മിസ്റ്റർ എക്സ് ആസ് നോട്ട് പെയ്ഡ് ദ ടാക്സ് ഓൺ സച്ച് സാലറി ഇൻകം സോ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഒരാൾക്ക് സാലറി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു So, section 40A3. പ്രകാരം എന്താണ് സോ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ എന്താണ് ഒരു കമ്പനി ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ സാലറി കൊടുത്താൽ എന്തുവരും ടി ഡി എസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും പിടിച്ചില്ല എങ്കിൽ എന്തുവരും ഡിസ് അലൗഡ് ഡിസ് അലവൻസ് Then next one, the payment of payment made cash. Cash on the other side, rupees 30,000 to a transporter in a day for carriage of goods. Carriage of goods. So goods carriage on angle 40A3 pragaram all are 10,000 and all are there. How much is it? 40A3 പ്രകാരം സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി എ ത്രീ പ്രകാരം എത്രയിന് മുകളിലാണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അപ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്താണ് ക്യാഷ് കൊടുക്കാം സോ ഇവിടെ എത്രയേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ സോ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് എത്ര വരും റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ക്യാരിയേജ് ഓഫ് ട്രാൻസ് ഫുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ തേർട്ടി തൗസൻഡേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അലൗഡ് ആണോ ഡിസ് അലൗഡ് ആണോ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെ ക്യാഷ് കൊടുക്കാം അലൗഡ് ആണ് സോ ഇവിടെ എന്താണ് തേർട്ടി തൗസൻഡേ ഉള്ളൂ അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് റീസൺ വെർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണോ നിങ്ങൾ എന്നെ പറയുക ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് വിത്ത് റിഗാർഡിംഗ് പോർഷൻസ് ഓഫ് സ്വാൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ പേയ്മെന്റ് മെയ്ഡ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എ ബിസിനസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേർഡ് ഓൺ 16th of February 2023 for rupees 25000 through a crossed check is hit by provisions of section 40A3 now ivada normally students mistake varan 40A3 hit cheyya nu parnal meaning endanu 40A3 disallowance attractive nu nanu parayum hit cheyya nu uddeshikkunnathu so that means endanu 16th February 2023 le etrana oru rupees 25000 through ക്രോസ്ഡ് ചെക്ക് സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കാം ക്രോസ്ഡ് ചെക്കിൽ കൊടുത്ത ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി എ ത്രീ ഡിസ് അലവൻസ് ഡിസ് അലവൻസ് അട്രാക്ട് ചെയ്തു എന്നാ പറഞ്ഞ ശരിയാണോ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ ഹിറ്റ് ചെയ്യാ മീൻസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാം ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രോസ് ചെക്ക് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുള്ളൂ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് സോ ടെൻ തൗസൻഡ് എബോ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി ഫോർട്ടി എ ത്രീ ഡിസലവൻസ് അട്രാക്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർട്ടി എ ത്രീ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി എ ത്രീ ഹിറ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ ബി ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ പ്രസിഡന്റ് ടു റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ദ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഫ്രം ഡെറ്റർ ടു ക്ലൈം ഡിഡക്ഷൻ ഫോർ ബാഡ് എക്സ് Bad X. True or false? So, section 36, subsection 1, clause 7. So, if you want to read it, I will close it. 36, we will close it. 36, subsection 1, clause 7. Bad debt. That is the case. So, bad debt is the right of the bad debt. So, bad debt is the right of the bad debt. It is a condition to present to write of books of records the amount of bad debts. to claim deduction as bad tax so bad debt ait deduction kittanamengil bad debt endey thavadi books il write off cheyidal madhi ennu parayunnundu so that means ee parana statement no porappattu endana endakke parnalum kittilla ayalu bankrupt aayi endanel nammal endeyanam books il namakke endana kittanundu ennu parayi ini vechondi irikkirathu adu write off cheyidengil endana you will be eligible for deduction under section 36 sub section 7 പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും അയാൾക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തരുന്ന ഇയറിൽ എന്താണ് ഇൻകം ആയിട്ട് കാണിച്ചാ
സൊ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ സൊ ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ ഫോർട്ടിൻ റെന്റ് ഓർ റോയൽറ്റി ബി ഫോർ എനി എനി നേച്ചർ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ടി ഡി എസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം നോൺ റെസിഡന്റിന് നോൺ റെസിഡന്റിന് പേ ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി എ ഐ എ ദാറ്റ് മീൻസ് എത്രയാണ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് അല്ല സോറി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഡിസലവൻസ് ഡിസലവൻസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഡിസലവൻസ് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണ് അല്ലെ ഡിസലവൻസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് പി ജി ബി പിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം ടോട്ടൽ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നോക്കണം പല ഹെഡിൽ അവർ ടൈം ടു ടൈം നോക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് സോ എന്തൊക്കെ ചിലപ്പം പി ജി ബി പിയും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസും ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് പി ജി പി തന്നെ സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഒക്കെ ഇൻഡത്തില് ഒരു ഏരിയ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന്റെ ഒരു ഏരിയ ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരാവുന്നത് സോ നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്റ്റർ എസ് എ റീറ്റൈൽ ട്രേഡർ യൂസ് ഫോളോയിങ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ സോ ഓപ്പണിംഗ് പർച്ചേസസ് സോ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ടോ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം സോ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിസിനസ്സിന്റെ ഇൻകം അല്ലെ ദെൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ എന്താണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അത് ബ്രോഡ് ഓൺ ചെയ്തു ദെൻ ബൈ ഇൻകം ഫ്രം യു ടി ഐ അത് ബിസിനസിന്റെ ഇൻകം ആണോ ഇൻകം ഫ്രം യു ടി ഐ ബിസിനസ്സിലെ ഇൻകം ആണോ ബിസിനസ്സിലെ ഇൻകം ആണോ അല്ല അല്ലെ സോ നമുക്ക് എന്താണ് അത് നമുക്ക് എഡി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഇതിനെ ഒഴിവാക്കണം ഏ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പറയുന്ന ഇൻകത്തിൽ എന്താണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന ബിസിനസ്സിന്റെ ഇൻകത്തിൽ വരേണ്ടതല്ല രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് അത് കുറയ്ക്കണം സോ ഇൻകം ഫ്രം യു ടി അത് ഇതൊക്കെ പോകുന്ന അതർ സോഴ്സിലാണ് കേട്ടോ സോ ഇത് ഇത് ഒരെണ്ണമല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻകത്തിൽ നോക്കിയാൽ ദെൻ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലൊക്കെ നോക്കണം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രേഡിംഗ് ആയി ദെൻ സാലറി ലോബിൾ ആണല്ലോ ദെൻ റെന്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് സോ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം റൈറ്റ് നോ ലോൺ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് ഓക്കെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മാൻഡേറ്ററി ആണ് പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലഗ്രാം ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഷോർട്ട് ടൈം ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് സോ ഷെയേഴ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതാണോ എന്റെ ജനറൽ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണോ എന്റെ ബിസിനസ് എന്താണ് റീറ്റെയിൽ ട്രേഡർ ആണ് സോ എന്റെ ബിസിനസ്സിൽ സോ ഇത് എനിക്ക് ലോസ് ഉണ്ടായി അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു ബട്ട് എന്റെ ബിസിനസ്സിൽ കാണിക്കേണ്ട ലോസ് ആണോ ഇത് അല്ല ടു അതർ ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ഉണ്ടോ സോ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് ഇത് ക്രെഡിറ്റ് വരും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് കുറയ്ക്കണം ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം എന്തിൽ നിന്ന് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പി ആൻഡ് എല്ലിൽ നിന്ന് രണ്ടേ രണ്ടായിട്ട് വേണം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് അല്ലെ സോ അപ് ടു ദിസ് പോയിന്റ് നമ്മള് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പി ആൻഡ് എടുത്തപ്പോ എന്താണ് ഇൻകം അല്ലാത്ത ഒരു ഐറ്റം ഇൻകം ഫ്രം യു ടി ഐയും ദെൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഐറ്റം ഷോർട്ട് ടൈം ഷെയർ വിറ്റപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഷോർട്ട് ട
it was found that some stock were omitted to be included in both opening and closing stock the value which are so opening stock 9000 koravaanannano koodalaanannano paranjirikkunathu opening stock 9000 omitted that means koravaano koodalaanu opening stock undervalued right so opening stock undervalued cheyda profit koodi kadakkuvaarikko koranju kadakkuvaarikko nalu chodi do so ibade do 90000 actually 99000 aanu varanda 99000 vandillengil idu endha 41 aagulla cheynadu so that means opening stock koranju kadakka nu parayumba opening stock undervalued means endana profit koodi kadakkana alle so profit endana actually koravaanu varanda that means nammal endu cheyanam undervaluation of opening stock endu cheyanam ippolulla inna less cheyanam clear aano no opening stock 99000 vandirundengil profit ethra hai net profit 41000 hai ne so actual profit irun ippo profit koodi kadakkana actual profit ittanayittu endana ippolulla net profit il ninnu korakkiyanu vendathu adhe pole Closing stock. Adum is that rupees eighteen thousand. Adum is that undervalued. Omitted. That is what I am saying. Omitted. Undervalued. So, but now okay. Closing stock. Correctly. Closing stock. Good. Then, sir, just that. Now, profit. Good. Closing stock. Correctly. That means that profit. That is not good. Actual profit. That is what I am saying. Good. That is what I am saying. So, what is that? Net profit. That is good. This is what I am saying. Add. So, we will mark it. This is less. This is add. अरुपदे Section 40A2 प्रगारम इंदी यहनम, salary इड़ केसिले 2000 डिस्सलोज यहनम, that means 2000 less यहनम, less, clear यहनम, sorry, 2000, no, so salary means, I'll end that on, 2000 already let you check on, add check, disallowance up, so इपर यहनम, less यहनम, वेच्चि रिक्या यहनम, नमले इंदी यहनम, वरियम, पोड़ यहनम, expenditure कूडि कड़क अट्रक्टन <laughs> प्रोवैड One lakh five thousand. One lakh five thousand. Anna was based on the following information: opening balance, land and machinery. So, uppatonne, moonne, irvatrande. Minus depreciation for that. We purchase. We now get rid of. Ah, now can do it. One nine four. That is irvatrande. Do it. Four lakhs thirty irvatnaira. A new plant falling under the same block. Of depreciation was bought on one seven twenty twenty two. So that's another additions seventy thousand. Two old plant and machinery were sold. No, so now we have less. No, so sale here. No, here the price. No, that the fair market value. You know, that the sale value. That one fifty thousand. Fifty thousand. So. नाल 
ഫോർ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് എത്ര തേർട്ടി വൺ ത്രീ ട്വന്റി ത്രീ സോ ഇതിന്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ സോറി ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സെന്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സെന്റേജ് കിട്ടും നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സോ നാല് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കിട്ടും അറുപത്തി ആറായിരം അറുപത്തി ആറായിരം സോ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം അത്രയും കിട്ടുമോ ആക്ട് പ്രകാരം സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു പ്രകാരം സോ ഇവിടെ എന്താണ് ട്രേഡർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പറയുന്ന എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച അറുപത്തി ആറായിരം ലെസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് എഫക്ട് ചെയ്താൽ മതി ബെറ്റർ അത് ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് ലെസ് ചെയ്യുക ജി എസ് ടി ലയബിലിറ്റി റെന്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ജി എസ് ടി ലയബിലിറ്റി ഓഫ് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെയ്ഡ് ഓൺ വൺ സെവൻ ഫോർ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ സോ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയലിംഗ് റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള ജൂലൈക്ക് മുമ്പ് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഇതായ ജൂലൈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനുള്ളിൽ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെന്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് ഒരു ജി എസ് ടി ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി നയൻ സബ് സെക്ഷൻ വണ്ണിന് മുമ്പ് പെയ്ഡ് ആണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ട ഒരു ഡിസലവൻസ് ഒന്നും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്താണ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് റിക്വയർഡ് അതാണ് അടുത്ത ഇയറിലാണ് പേ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് ഡിസലവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് എന്തെങ്കിലും അല്ലെ ഇനി ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയലിംഗ് റിട്ടേണിനുള്ളിൽ ആക്ച്വലി പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഫോർട്ടി ത്രീ ആക്ച്വലി പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ ജനറൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ടു തൗസൻഡ് പെയ്ഡ് ആസ് ഡൊണേഷൻ ടു പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് You are required to compute profit and gains of Mr. S under presumptive section under section 44 AD and profit and gains normal profession. And if we have normal profession, we have 115 BAC not opting on, assuming that the whole of the amount turned, turned over received by account by check or use of electronic clearing system through bank. Okay. So, that's the question. Then, so, we have general expenses include 2,000 paid us. ഡൊണേഷൻ ടു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് നോർമലി ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തുന്നത് അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പറയാവോ ജനറൽ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്ലൂഡ് രണ്ടായിരം എന്താണ് ഡൊണേഷൻ ആണ് ടു എ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ടു എ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഡിഡക്ടബിൾ ആണോ അല്ലയോ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിഡക്ടബിൾ ആണോ അല്ലയോ ഡിഡക്ടബിൾ ആണോ അല്ലയോ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആണ് ഡിഡക്ടബിൾ ആണോ അല്ല ഡോ സോ നമ്മള് സെക്ഷൻ ട്വന്റി നയൻ പ്രകാരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പി ജി ബി പി ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഡി അവൾ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചോളാൻ സോ അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് നോർമൽ എഴുതി വെക്കും ഓ ഇത് സോ അപ്പൊ എന്ത് വരും മറ്റേ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കിട്ടാം സോ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സോ ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ വണ്ണിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹോളി ഫോർ ഹോളി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് ഹോളി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് സോ ഇവിടെ നോർമലി സ്റ്റുഡൻസ് എഴുതി വെക്കും ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ല അവിടെ ആ എഴുതി വെക്കരുത് ബിസിനസ്സിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ എവിടെ കുറയ്ക്കാം നമുക്ക് എയ്റ്റി ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എ ഡിഡക്ഷനിലേക്ക് കുറയ്ക്കാം പക്ഷെ എന്താണ് അപ്പോഴും എന്താണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഡിഡക്ഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഹെഡ് വൈസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റൂല ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആണോ ഡോ സോ നമ്മള് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു അപ്രോച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പിയാൻഡിൽ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ലെസ് ചെയ്യണം ദെൻ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തൊക്കെ
324 particulates amount in rupees no so nammude or format idana net profit as per p and l adinde kude add cheyandal add cheyam less cheyandal less cheyam answer net profit as per p and l so p l letter net profit varunathu 50000 le so idu nammal eduthu e 50000 then 50000 then add cheyand items nammal edakeyanu kandupidichathu add no, either the income from UK, less year, and the number of the under trading and PR in the ideal or your item than a loss on sale of shares. Trend a loss on sale of shares in IRT or no short time loss on sale. So are the account either head like an old other, but total in one mother and other head to the Riki never a total in the market now. So short term capital loss. So, you have to pay for the capital gains. So, you have to pay for the capital gains. So, we so, so, have to pay for the capital gains. So, we have to pay for the capital gains. So, we have to pay for the capital gains. So, we have to pay for the capital gains. So, we have to pay for the capital gains. So, we have to pay for the capital gains. So, we have to pay for the capital gains. So, we have to pay for the capital gains. So, we have to pay for Opening stock is less eleven. Undervaluation means profit to put it actual profit over one of the less CNM. Or closing stock undervaluation means profit to put it at a corner. Profit to corner actual profit to put them out of add is enum. So closing stock in the enum add enum. Trainer, Padre and Ivan. Undervaluation of closing stock. Trainer, Padre and Ivan. Undervaluation of closing stock. Padinitaidum. Then Pinin Addi and Dana. Dandai and Dandale, forty eight to Bragaram, forty eight to Bragaram, Udu Dandairam. No. Salary to relative, salary to relative under section forty eight to Motadi Vokida, Randairam. Kelle. No. So, no, in the opening stock in the adjustment in the closing stock in the one, salary down. Then, all amount and printing and stationery. Motta than a 48.3 pragar and fully diesel. That means and then printing and stationery. I'll motta add in printing section 40A3. Then, Irivati Muayriti Idinura. So, we have additional depreciation, sorry, additional points. Then, we have depreciation. So, we have to depreciation. Act to under section 32, depreciation is not a good thing. But, we have to approach this. This is the approach. We have to do this. We have to do this. We Add a lesson format to follow. Pala book in Pala di Londa, and then a cello book in net tariff with three in the So on Nanjiki Tula, on the end add in depreciation debited or lexati ayayam. So the add is edu. Then Arota iron less in some of the Pinidoka. So or lexati ayayam add is edu. Then render rights and then you'll just spend Veno. Venda. Then Niendu and our own. Donation, so donation. Ark ko gorto da ana gilu mendana. Namada business in the part right to part two Donation. So chalre idio karanda charitable trust chaye the gunda charitable trust in the activities in the varena valare na la activity ana the gunda the korakya. No na idio bar kerida. So namakal section thirty to forty three D level day in the varena la charitable trust in the donation gorto da ninggal ko rocho in the varena la. So donation and diary gorto da mendana. Namukka thirich add je di varum. So, the total amount of 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 
കാണുമ്പോഴും ഒരു വൃത്തിയുണ്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ ലെസ് ചെയ്യേണ്ട സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടോ വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പിയാനിൽ വന്നു ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ലെസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് ഇൻകം ഫ്രം യു ടി ഐ ഇൻകം ഫ്രം യു ടി ഐ അല്ലെ സോ നമ്മൾ ആണ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പിയാൻഡിൽ ഒറ്റടിക്ക് ഉണ്ടോ ഡയറക്ട്ലി ഉള്ളത് കുറച്ചും ഇൻകം എല്ലാ ഇൻകം ഫ്രം യു ടി ഐ ഇൻകം ഫ്രം യു ടി ഐ എത്രയായിരുന്നു അത് ഫിഗർ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഇൻകം ഫ്രം യു ടി ഐ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ദെൻ പിന്നെ ഇനി ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ലെസ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ അല്ലെ എന്താ സോ നമ്മൾ ഇത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ഓൾറെഡി ചെയ്തു ഇനി ഇത് എന്താ സോ ഇത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് നാനൂറ് എടുത്തു ദെൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ ക്ലേസിൽ ഒരു ഒൻപതിനായിരം എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം സോ അണ്ടർ വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് ഒരു ഒൻപതിനായിരം ദെൻ ഇനി എന്താണുള്ളത് സോ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ അറുപത്തി ആറായിരം കുറയ്ക്കാനുണ്ട് ഒൻപതിനായിരം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു ബാക്കി രണ്ട് നമുക്ക് ടിക്ക് വീണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ അറുപത്തി ആറായിരം കുറയ്ക്കാനുണ്ട് സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കുറയ്ക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റം ഉണ്ടോ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് എപ്പോഴും വിട്ടു വരാണ്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തോണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല സോ നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു നോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് റിക്വയർഡ് സോ എല്ലാം ആയില്ലേ ഉണ്ടോ എക്സാം ഇങ്ങനെ നോക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആഡ് എൽ എസ് എ എന്ന രീതിയിൽ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഫുൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു ദെൻ നേരെ ഇനി ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ലേ എത്രയും ആഡ് ചെയ്ത് എൽ എസ് ചെയ്തതും തോരും ടോട്ടൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് പ്ലസ് നയൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഒരു സെവൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര കിട്ടും ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് പി ജി ബി പി ഒരു ഇത് കുറയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ കൂടെ അൻപതിനായിരത്തിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് അൻപത്തെട്ട് മുന്നൂറ് ആഡ് ചെയ്യുക ലെസ് എഴുപത്തേഴ് നാനൂറ് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് നോർമലി പത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അഞ്ച് ആറോ എണ്ണം ശരിയാക്കി തന്നെ അല്ല കാര്യം നമ്മുടെ പത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശരിയാക്കി ഫുൾ ആൻസ് സോ ഓരോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ശരിയാക്കുന്നതിന് വർക്ക് നോട്ട്സിന് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്താ നമുക്ക് വിട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ നെറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ഫിഗർ എഴുതുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ആഡ് ചെയ്ത് ലെസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമ്മളത് ക്വസ്റ്റ് ആൻസർ എങ്ങനെ വരും എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുക സോ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഉണ്ടോ ഓൾറെഡി ഡിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ആക്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് അത്രയും കിട്ടൂല ആയിക്കോട്ടെ സോ ഓൾറെഡി ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുക ആക്ട് പ്രകാരം കിട്ടുന്ന ലെസ് ചെയ്യുക അത് നമ്മുടെ സ്ഥിരം ഫോർമാറ്റ് ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നെറ്റ് ചെയ്തു സോ എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കരുത് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സോ ആഡ് ചെയ്തു ഓൾറെഡി ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ സെയിം എമൗണ്ട് ആയിരിക്കാം ആയിക്കോട്ടെ സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പിയാനിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തു അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു ലെസ് ചെയ്തു ദൻ ആൻസർ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ സോ എന്തുകൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി ഇവർക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കണം സോ
ഇതായിരിക്കും So, books of accounts keep the total income basic exemption limit in a cartel and put the land and kill total income basic exemption limit like and pull on a glad on a section 44 AP program tax audit to put up like one lakh thirty thousand and under a total income none over another so remaining income would achieve the term now total income less than basic uh, basic exemption limit like and pull on a glad on a section 44 AP program tax audit to put up by the books and all 44 AD ചിന്തവേ എനിക്കുള്ളൂ സോ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് സോ ആ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ശരിയാണെന്ന് ആര് പറയണം ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയണം ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബി പ്രകാരം ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് സോ ത്രീ സി എ ത്രീ സി ബി ആൻഡ് ത്രീ സി ഡി അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം ക്ലിയർ ആണോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ മിസ്റ്റർ എസ് എൻഗേജ് ഇൻ ബിസിനസ് ഓഫ് ബൈങ് ഗുഡ്സ് ക്യാരി ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ 44 2022, 15,000 2022, 1 On 2nd May 2022, he sold one of the heavy goods vehicle and purchased a light vehicle. On 6th May 2022, he, this new vehicle could, however, be put to use only on 15th June. Okay. So, put to use is not the case of 44 AE. What do you want to do? Just to assess the own. So, what do you want to do with 44 AE? What do you want to do with 44 AE? What do you want to do with 44 AE? What do you want to do with 44 AE? പത്ത് വെഹിക്കിൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എല്ലാം ഹെവി വെഹിക്കിളും അതർ ദാൻ ഹെവി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എന്താണ് പത്തില് കൂടാൻ പാടില്ല പത്ത് വരെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ആണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് സോ അത് എത്ര നോക്കണം ആക്ച്വലി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് നോക്കണം അത് നോക്കണം ദെൻ ആക്ച്വൽ ആണെന്നല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബി പ്രകാരം ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകും നമുക്ക് നോക്കാം സോ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ 2022. That means, our financial year is going to be 10. He owns 10 trucks. Okay. Then, so, we have to say, that is R&M heavy. We have to say, that is R&M computation. So, R&M heavy goods carry agent. So, that means, we have to say, that is R&M. എന്താണ് ഫിഫ്ത് മെയില് ഹെവി സിക്സ്ത് മെയില് എന്താണ് ഹെവി ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ എല്ലാം മേടിച്ച് ലൈറ്റ് ആണ് സിക്സ്ത് മെയില് പർച്ചേസ്ഡ് വൺ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് നോർമലി മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തത് രണ്ടാം തീയതി ഒരെണ്ണം വിറ്റു അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒൻപത് വെഹിക്കിളേ ഉള്ളൂ ദെൻ ആറാം തീയതി ഒരെണ്ണം മേടിച്ചു മീൻസ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ വീണ്ടും എത്രയേ വരത്തുള്ളൂ പത്തേ വരത്തുള്ളൂ പതിനൊന്നാവോ സോ മെയിൽ അല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ മെയ് രണ്ടിന് ഞാൻ വിറ്റു മെയ് അഞ്ചിന് പുതിയ മെയ് ആറിന് പുതിയത് വാങ്ങിച്ചു ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ എത്ര എണ്ണേ ഓൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഏത് ദിവസം എടുത്താലും എന്താണ് മെയ് കണ്ടോ ഇത് വിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മെയ് ഒന്നിന് ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ന്യായം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ റൈറ്റ് നാവ് പത്ത് വെഹിക്കിളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ആറെണ്ണം ഹെവി ആണ് നാലെണ്ണം ലൈറ്റ് ആണ് സോ ആറെണ്ണം ഉള്ളതിൽ ഒരെണ്ണം ഞാൻ സെക്കൻഡ് മെയിൽ വിറ്റു 
പുതിയ ഒരു ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ എന്താണ് സിക്സ് മെയിൽ വാങ്ങിച്ചു സോ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും എന്റെ കയ്യിൽ മാക്സിമം എത്ര തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മാസം അല്ല ആയിക്കോട്ടെ സോ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ലെവൻ വെഹിക്കിൾ വരുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും എത്ര വെഹിക്കിളെ വരുന്നുള്ളൂ ടെൻ വെഹിക്കിൾസ് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ സോ അതുകൊണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് കമ്പ്യൂട്ട് ഇൻകം മിസ്റ്റർ എസ് ഫോർ അസസ്മെന്റ് ഇയർ ടേക്കിംഗ് നോട്ട് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ സോ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ അസസ്മെന്റ് ഇയർ ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് ഇൻ റുപ്പീസ് സോ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫസ്റ്റ് നോക്ക ഹെവി ഹെവി ഗുഡ്സ് ഹെവി ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിളിന്റെ കേസിൽ ഹെവി ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിളിന്റെ കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം എത്രണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആറെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ സോ ആറെണ്ണത്തിൽ അഞ്ചെണ്ണം എത്ര മാസം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം പന്ത്രണ്ട് മാസം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അഞ്ചെണ്ണം പന്ത്രണ്ട് മാസവും ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് അല്ലേ അതിൽ ഒരെണ്ണം അല്ലേ വിറ്റ് പോകുന്നുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് മെയ്യിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് വിറ്റ് പോകുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അഞ്ചെണ്ണം എത്ര മാസം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസം അല്ലെ സോ അഞ്ച് ഇൻഡു പന്ത്രണ്ട് മാസം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ എന്താണ് ഹെവി ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് പെർ ടൺ ആണ് സോ എത്രയാണ് വരുന്നത് പതിനഞ്ച് ടൺ ആണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അഞ്ച് ഇൻഡു പന്ത്രണ്ട് ഇൻഡു വരുന്നുണ്ട് നയൻ ലാക്സ് ക്ലിയർ ആണോ ചെയ്ത പോയിന്റ് ഹെവി ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ടൺ പ്രകാരം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിൽ ഇവിടെ പതിനായിരം ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടൺ ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ടൺ ആണ് അല്ലെ സോ ഉണ്ടോ അഞ്ച് വെഹിക്കിള് പന്ത്രണ്ട് മാസവും എൻറ്റയർ ട്വൽവ് മന്ത്സും ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിനുശേഷം ഒരു വെഹിക്കിൾ ഒരു വെഹിക്കിൾ എത്ര മാസം ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏപ്രിൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മെയ് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മന്ത് ഓൾസോ കൺസിഡർ ആസ് വൺ മന്ത് രണ്ടാം മെയ് രണ്ടിന് വിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മെയ് സെക്കൻഡ് മെയ് എന്താണ് രണ്ടു ദിവസം യൂസ് ചെയ്താലും എത്രയായിട്ട് കൂട്ടും രണ്ട് മാസമായിട്ട് കൂട്ടും ക്ലിയർ ആണോ ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സോ ഒരു വെഹിക്കിള് രണ്ട് മാസം ആയിരം ഇൻഡു പതിനഞ്ച് ഒരു മുപ്പതിനായിരം അല്ലെ സോ ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു വെഹിക്കിള് രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസം ഉള്ളെങ്കിലും പാർട്ട് ഓഫ് ദ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൽ കൂടുതലാണ് എന്നൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും എഴുതരുത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രാവശ്യമില്ല ഓൺ ചെയ്യണം യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓൺ ചെയ്താൽ മതി ഒരു ദിവസം മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഓൺ ചെയ്യാലും എന്താണ് എൻറ്റയർ മന്തിന് എടുക്കണം ക്ലിയർ ആണോ സോ എത്ര വരും നയൻ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ലെ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹെവി ഹെവി ഗുഡ്സ് വർക്കിന്റെ എന്താണ് ഇൻകം പ്രിസംപ്റ്റീവ് ഇൻകം എത്രയാണ് നയൻ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ അല്ലെ സോ അതിൽ നാലെണ്ണം എന്താണ് ഒന്നും നോക്കാറില്ല പന്ത്രണ്ട് മാസവും ഉണ്ടല്ലേ നാലെണ്ണം സോ നാല് ഇൻഡു പന്ത്രണ്ട് ഇൻഡു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എത്ര വരും അല്ലെ ഈ നാലെണ്ണം പത്തിൽ നമ്മൾ ഈ നാലെണ്ണം അല്ലെ ഇതെന്താണ് പന്ത്രണ്ട് മാസം ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ലേ സോ നാല് ഇൻഡു പന്ത്രണ്ട് ഇൻഡു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഓക്കെ അല്ലെ ദെൻ ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉണ്ടോ ഇത് വിറ്റിട്ട് ആറാം മെയ് മാസം ആറാം ദിവസം എന്താണ് ഒരു ലൈറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഉണ്ടോ ഏപ്രിൽ ഒഴിച്ച് മെയ്യിൽ കുറച്ച് ദിവസം ഉള്ളെങ്കിൽ എന്താണ് പാർട്ടും ഫുൾ മന്ത് ആയിട്ട് ഏപ്രിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ഇയർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലവൻ മന്ത്സ് ഉണ്ട് ഏത് പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിച്ച ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ സോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആവശ്യമില്ല ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുത്തത് നമുക്ക് എന്താണ് എന്തെടുത്താൽ മതി ഓൺ ചെയ്താൽ മതി യൂസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പോലും സോ ഇത് 
സ്വത്ര ഒരു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻഡു പതിനൊന്ന് എൺപത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സോ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഇൻകം അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ ഒരു നാല് ഇരുപത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് ഒൻപത് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ ദെൻ കമ്പ്യൂട്ട് ഇൻകം സോ ഫ്രൈഡ് ചാർജസ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതർ എക്സ്പെൻസസ് നാല് എൺപത് നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തന്നിരിക്കുന്നു ദെൻ അതർ ബിസ് അതർ ദാൻ നോൺ അതർ ബിസിനസ് ആൻഡ് നോൺ ബിസിനസ് ഇൻകം സോ ഫോർട്ടി ഫോർ എ അല്ലാത്ത അതർ ബിസിനസ്സും നോൺ ബിസിനസ് ഇൻകവും തന്നിരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് ഇപ്പം ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ നോർമൽ സോ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ പി ജി ബി പി ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഫ്രം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബിസിനസ് ഇൻകം ഇൻകം ഫ്രം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബിസിനസ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് പതിമൂന്ന് എഴുപത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് സോ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ എത്ര നമുക്ക് ആ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രകാരം എത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ ഇതെല്ലാം അലോവബിൾ അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് എഴുപത് ലക്ഷം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തി നിന്ന് ആറ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് എൺപത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇത്രയും കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് സോ നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സോ ഫോർ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡേ വരത്തുള്ളൂ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ്സിൽ ദെൻ അതേഴ്സ് രണ്ട് കേസിലും സെയിം ആണ് എത്രയാണ് എഴുപതിനായിരം എഴുപതിനായിരം സോ ഈ കേസിൽ തരും ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഇൻകം സോ പതിനാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരും റിസംപ്റ്റീവ് ബേസിസിൽ എടുത്താൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എത്ര വരത്തുള്ളൂ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം സോ ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ആവട്ടെ അത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരിക്കും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിസംപ്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നോർമൽ ആയിരിക്കും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഏതാണ് എസ് 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 സി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് നോർമൽ സോ നോർമൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസ് എന്താണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ സോ ഇത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് കുറച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫോർ എ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് കുറച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബി ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകും ക്ലിയർ ആണോ കേട്ടോ സോ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതും കൂടി എഴുതിയിരിക്കണം കേട്ടോ സോ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും നമുക്കത് എക്സാക്ട് പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് മീൻസ് പക്ക തേറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം എനിക്കറിയാം സോ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ച ന്യൂമറൽസ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് വന്നു ക്ലിയർ ആണോ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലത്തെ മിസ്റ്റർ രാജു എ മാനുഫാക്ചർ ചെന്നൈ ഗിവ്സ് ദ ഫോളോ ഇൻ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സോ ആൻസോ സോ ഇവിടെ നോക്കാം കണ്ടോ പി ആൻഡ് എല്ലിൽ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇതിന് പാട്ടാകാത്ത ഏതെങ്കിലും സെയിൽസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി എന്താണ് ബിസിനസ് ഇൻകം അല്ല അയാൾ മാനുഫാക്ചർ ആണ് ഇത് വരത്തില്ല ഇൻകം ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ നെറ്റ് അതും എന്താണ് ഇതിനകത്ത് വരത്തില്ല സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് രണ്ടും ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കൂടിക്കിടക്കാണ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലെ ഇത് രണ്ടും ഇൻകവും എന്തിനകത്ത് വരൂല നമ്മുടെ ബിസിനസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബിസിനസ്സിൽ വരൂല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് കുറയ്ക്കണം ദെൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ദെൻ നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് വേജസ് അതെല്ലാം വരുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജസ് ടു എസ് ജി എസ് ടി പെനാൽറ്റി ദെൻ ജി എസ് ടി പെയ്ഡ് പെനാൽറ്റി സോ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോണം എന്ത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞു നോക്കാം ജി എസ് ടി പെയ്ഡ് അതൊന്ന് ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഓൺ ലോങ് ടേം ലോൺ ഓക്കെ സോ നോർമലി ബിസിനസ് പർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഡിപ്രീസിയേഷൻ സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എ
ഒരു പറയുന്ന ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ കംപ്ലൈ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പീനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഒരു ചാർജ് നമ്മളെ ഈടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇടക്ക് ഐ മീൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയ പോലെ വരും സോ അത് നോർമലി ഇന്റർനാക്സിൽ തരാറില്ല സോ എന്താണ് അവിടെ പെനാൽറ്റി വരാൻ കാരണം എന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു പോകാൻ നോക്കുക സോ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഒരു പോയിന്റാണ് പെനാൽറ്റി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി പെനാൽറ്റി ക്ലിയർ അല്ലേ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് പേഡ് ആസ് കമ്മീഷൻ ടു ബ്രദർ ഓഫ് എസ് എസ് സി കമ്മീഷൻ എമൗണ്ട് അറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓ സോ ഇവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസിൽ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി എഴുപത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരം കയറി കിടപ്പുണ്ട് അത് ആർക്ക് കൊടുത്താണ് ബ്രദറിന് കമ്മീഷൻ കൊടുത്താണ് നോർമലി എന്താണ് ഒരു നോൺ റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ആറേ കൊടുക്കുള്ളായിരുന്നു ബ്രദർ ആയിട്ട് ഒരു പതിനായിരം കയറ്റി കൊടുത്തു സോ ഇവിടെ ഏത് സെക്ഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യും റിലേറ്റീവിന് അൺറീസണബിൾ ഓർ എക്സസീവ് കൊടുത്താൽ ഏത് സെക്ഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യും സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി എ ടു പ്രകാരം എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ദിസ് അലൌഡ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ എന്തോ ആഡ് എൽ എസ് എന്ന രീതിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ടെൻ തൗസൻഡ് ആർട്ട് ഇംപ്ലൈസ് ആഡ് ക്ലിയർ ആണോ ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏതെങ്കിലും <laughs> 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 48.3 ഫോർട്ടി എ ത്രീ വരെ എത്ര വരെ പറ്റും അപ് ടു റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെ ക്യാഷ് ആകാം സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ആഡോ ലെസ്സോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ സോ ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എഴുതി വെക്കരുത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി നമ്മുടെ ആൻസറിങ് നമ്മൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ആഡ് ആണോ ലെസ് ആണോ സോ ആ ഫോർമാറ്റാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ആൻസർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് എഴുതണം ദെൻ ഒരു ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആസ്പെർ ചെയ്യാണ്ടൽ അതിന്റെ കൂടെ ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്തു ഇത്ര ലെസ് ചെയ്തു ഫൈനൽ ആൻസർ So, add or lesson jayana karma namal evada kaanikkana working notes. So, section 40A3 up to 35,000 anang evada endengil adjustments onda avu, add or lesson onda avu. So, already namal endana 35,000 korechu vachit, 35,000 korechu vachit kiyana. So, adha chayyam. So, that means no adjustments. So, idha idha enda, no adjustments are required. Okay. Then, third one. A sum of rupees 4,000 per month. 4000 per month was paid as salary to staff through out the year and this is not been recorded in the books of accounts so 4000 vachu koduttittunda books of accounts le kaanichittilla so 4000 vachu month salary pay cheyittunda actually pay cheyittunda so actually idendana correct aayittu koduthadana അല്ലെങ്കിൽ അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല എങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് നാലായിരം ഇൻഡു പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം എന്ത് ചെയ്യാം ലെസ് ചെയ്യാം അല്ലെ സോ ഇത് കാണിച്ചിട്ടില്ല സോ ഇത് നമുക്ക് ഇതെന്താണ് അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ആണ് സോ സോഴ്സ് ഇല്ല എന്നൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ പറയുന്ന നാലായിരം വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ബി ബി ഇ പ്രകാരം നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടിയും വരും അത് കൂടാതെ എന്താണ് ഈ നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തിന്റെ അറുപത് ശതമാനം എന്തായിട്ട് വരും അറുപത് പ്ലസ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കയറി അറുപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും ടാക്സബിലിറ്റി അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വ്യൂ എന്താണ് ഇത് വന്നിട്ടില്ല ഇത് ആക്ച്വലി വരേണ്ടതായിരുന്നു നാലായിരം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകത്തിൽ നിന്നൊന്നും അല്ല സോ നമുക്ക് ആക്ച്വലി വിട്ടുപോയതാണ് ഒരു എംപ്ലോയി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വിട്ടുപോയതാണ് നാലായിരം വെച്ച് കൊടുത്തു നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം അത് കുറയ്ക്കാം ദെൻ ബാങ്ക് ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ബാങ്ക് ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്ച്വലി പെയ്ഡ് അപ് ടു തേർട്ടി വൺ ത്രീ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ വാസ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് വാസ് പെയ്ഡ് ഇൻ നവംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ സോ ബാലൻസ് വാസ് പെയ്ഡ് ഇൻ നവംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ സോ ഇവിടെ നോക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് ഓൺ മെഷൻ മെഷനറി ടേം ഡോൺ സോ അറുപതിനായിരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെ ഇരുപതിനായിരം പേ ചെയ്തു 
ദെൻ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ അറുപതിനായിരം കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരുപതിനായിരം ആണ് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിനുള്ളിൽ പേ ചെയ്തത് സോ അറുപതിനായിരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം അറുപതിനായിരം കുറച്ച് വെച്ചേക്കാണ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ആണ് സോ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ബി അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇരുപതിനായിരം എന്ന് പേ ചെയ്തു മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമ്മുടെ ഡ്യൂ പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ എൻഡിനുള്ളിൽ പേ ചെയ്തു ബാക്കി നാൽപ്പതിനായിരം എന്നാണ് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദാറ്റ് മീൻസ് സോ ജൂലൈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആണ് ജൂലൈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി നയൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ പ്രകാരം ജൂലൈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് പേ ചെയ്തത് നവംബറിലാണ് പേ ചെയ്തത് പറ്റുമോ സോ എന്ത് വരും ഡിസ് അലവൻസ് എത്ര വരും എത്ര എമൗണ്ട് വരും എൻ്റെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻ കംപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വരുമോ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ലെ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണോ ലെസ് ചെയ്യണോ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഡിസലോ ചെയ്യാൻ മീൻസ് ഓൾറെഡി ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്തു ഡിസലോ ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ ഹൗസിംഗ് ലോൺ പ്രിൻസിപ്പൽ റീപേ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ വാസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് റിലേറ്റഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി അക്വയർഡ് ബൈ ഹിം ഇൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു ഫോർ സെൽഫ് ഓക്യൂപേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഹൗസിംഗ് ലോൺ ട്വന്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഹൗസിംഗ് ലോൺസ് ടേക്കൺ ഫ്രം കാനറ ദീസ് എമൗണ്ട്സ് വെർ നോട്ട് ഡീൽഡ് വിത്ത് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഡോ സോ അയാൾ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് ഹൗസിംഗ് ലോൺ എടുത്തു അത് തിരിച്ചടച്ചു എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പിയാൻ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടോ വന്നിട്ടില്ല വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വേണമായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഇത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല സോ വേറെ ഹേട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല മീൻസ് എന്താണ് നോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് റിക്വയർഡ് ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ ഇത് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടോ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടേ ഇല്ല സോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വേണ്ട നോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സോ ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വേണ്ട ഐറ്റം അല്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ദർഫോർ എന്താണ് അതിനെ എന്റെ പാട്ടിന് വിട്ടേക്കാം നമ്മൾ എന്താണ് ആവശ്യമില്ലാതെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ലെസ്സൺ ചെയ്യേണ്ട സോ പക്ഷെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഐറ്റംസ് വേണമായിരുന്നു നമ്മുടെ ബി ജെ പി പിയില് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ത് ചെയ്താണ് പിന്നെ അതിന്റെ പാട്ടിന് വിട്ടു ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സോ ടോട്ടൽ ഇൻകം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ കേസ് നോക്കാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നോക്കാം So, uh, WDB WDB has on 31-3-2022 minus depreciation previous year level. That means WDB 11,90,000. Then during the year additions, total additions. So, 180 days ില് കൂടുതൽ ഉള്ള അഡീഷൻസ് സോ അഡീഷൻസ് എത്രയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സില് മോർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ടോട്ടൽ അഡീഷൻസ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നാല് ലക്ഷമാണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് റിമൈനിങ് രണ്ട് ലക്ഷം എന്താണ് ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിനെ കാട്ടിലും കുറവുള്ളതാണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എത്താണ് പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറിന്റെ കൂടെ നാല് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം വരും സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി ആണ് സോ ഇയാള് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസസ് ചെയ്യാന്നാണ് ക്രിസ്ത്യന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാനുഫാക്ചറർ സോ മാനുഫാക്ചറർ ആയത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തിന് എലിജിബിൾ ആണ് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷന് എലിജിബിൾ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് എടുക്കണമോ വേണ്ടതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കമ്പ്യൂട്ട് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് മിസ്റ്റർ അസസ്മെന്റ് ഇയർ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇഗ്നോർ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അത് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ട ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതർവൈസ് വേണം ദെ വൺ ലാക്ക് ആണ് സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സോ ഉണ്ടോ ഇത്രയും എന്നാ അതായത് പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരത്തിന് എത്ര കിട്ടും എത്ര പേഴ്സെന
ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടോട്ടൽ ഇൻകമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സെൽഫ് ഓക്യൂപ്പൈഡ് ആണ് അല്ലെ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹൗസിംഗ് ലോൺ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദിയർ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് റിലേറ്റ് ടു റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി അക്വയർഡ് ഫോർ സെൽഫ് ഓക്യൂപ്പേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഹൗസിംഗ് ലോൺ ട്വന്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഹൗസിംഗ് ലോൺ വാസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ക്യാമറ ദ എമൗണ്ട്സ് ആർ നോട്ട് ഡീൽ വിത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സോ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ computation of total income total income also and so assessment year 23 24 okay particulars amount in rupees first nammala profit and gains of business or profession kandupidikana so nammal endano use cheyna format addition deletion add less format ana so വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഒരു എമൗണ്ട് കോളും കൂടെ ഇടുക നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ പി ആൻഡൽ എത്രയാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ പി ആൻഡൽ ഫൈവ് ലാക്സ് അല്ലെ ഫൈവ് ലാക്സ് ദെൻ ആഡ് അഡീഷൻസ് ഏതൊക്കെ ഒരു ഇവിടെ അഡീഷൻസ് അഡീഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം So, administration expense, commission to brother. Section 43 Section 43B, due date of filing return, interest to pay ായിരം ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം ദെൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെ സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡെബിറ്റ് ടു പി ആൻഡൽ എത്രയായിരുന്നു രണ്ട് ലക്ഷം ഉണ്ടോ അത് ക്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് പി ആൻഡൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ആക്ട് പ്രകാരം കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ലെസ് ചെയ്യുക ആ ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് സോ എത്ര വരും രണ്ട് ഇൻകം വരാ ഇതിനകത്ത് വരാത്ത ഇൻകം കൊണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ലെസ് ഡിവിഡൻഡ് സോ അതെല്ലാം അതർ സോഴ്സിൽ വരേണ്ടതാണ് എത്രയായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അല്ലെ ആണോ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ബൈ അഗ്രി ഇൻകം സോ ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടുന്ന് എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം സോ വേറെ എവിടെയും വരത്തില്ല ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻകം ആണ് അതോടടുത്തും കാണിക്കില്ല അഗ്രി ഇൻകം സോ നമ്മൾ ഇൻകം വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം അതിൽ ഇൻഡെപ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം One lakh eighty thousand 
then depreciation under section 32 we have found out how much depreciation is 2,23,500 2,23,500 that is the salary so what is it? 69 or 68 or no barata, uh, 69 CEO no barata, 3 dealer, disclosed in the armor, and I'll put the night. So, my lion the chair, my lion into Pandranda, and I'll put the night and corkin up. So, salary, salary, Uru, I'll put the night up. So, throw him for plus. So that means Angelation plus Randalashati and Bati Ayayam minus Nalashati Arvatar Anur. Thirty income, PGP income. So no. Angelist in order and number than Jadi do and Allah Rotar and your coach. No, no, Renda two lakh eighty eight thousand five hundred. So then a PGP income, number total income charged under then a house property in Gangoda Kandudiam. So house property number the self occupied Anna, left housing on second housing self occupation. So uh, housing loan uh, repayment uh, repaid principal repaid um, so no interest matra but so uh, annual value nil at the self occupied under self occupied property the uh, annual annual value nil so the uh, under section 24 close a throw item so that means loss item Then, uh, then dividend, dividend, we will discuss the dividend, IFOS, and IFOS, IFOS, dividend income, so that would add the table, gross total, we will chapter 6 direction, ATC, and discuss the gross total income, no, IFOS will number right now, dividend, and when the class will discuss it, income from other sources will be dividend income. I have forced the way so I will add it. So, I will add it because of property loss. Plus, I will add it. 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 I will so ATC like you know, expenditure and capital payment loan and the house property loan and the capital like all payment so right now we will discuss here the gross total income rate ka two lakh eighty thousand so by you would you don't check him actually set off you are in an under set off and the rules were in the chair I want to go to the okay under in brother and you were Interest on loan at the loan, Yoti Moirum. So, interest on loan in the other name, business purpose in Allah Yoti Moirum in the other house is on the own person purpose. Nana, so Adi the one the tail and so if you handle one another, then okay, the advertisement down should so the no, where at the Rikina people in the interest. So, machinery loan at the Rikina are when I wonder. The Joanari town of page, it loaded due date in the Alpenar page is loud, Alpenar number and the disallowed. E interest no, so capital lake, principal lake, Ampanar and Pedro, eighty seal and get another. The number twenty three in Okilaria, so twenty three in number gross annual value in Ilaricum, other than twenty four A dealer, twenty four B in the number to another twenty four B. Okay. So, A were another standard is nana, 30 percent and 24 cross B and then loan interest like 23,000 and HP loss on the number of bracket later 28 288,500 in the then IFO is dividend add you and then gross total in the country. Clear or no? 
This Rx engaged in composite business of growing and curing further processing coffee in Kur, Karnataka. The whole of coffee grown in his place is cured. Relevant information pertaining so and so. Opening balance of car only asset in block as on 14 2022. That is WDV as on 30 minus depreciation previous year 3 lakh. Ana. Opening balance of machinery 14 2022 that is. Uh, 131 3 2020 depreciation 15 lakh expenses incurred for growing coffee uh, 3 lakh 10,000 expenses for curing 3 lakh sale of uh, cured coffee. Dothrand election besides uh, being used for agricultural purpose, the car also used for personal purpose. This allowance personally used may be taken at 20 percent. And uh, so we would have uh, section 38 substitution 2 would have gone to the can. Get the one and a thirty eight substitution will another one section thirty, thirty one, thirty two. It a cup proportion character to the other one. I'll upgrade the cow expenses in get work car running and maintenance rupees fifty thousand. The machine were used in coffee curing business operation. Okay. So car, the car and the gas matrona, you have a paramedic in other. So, 382 pragaram car in the expenditure number and the segregated J in the varum. Then, other coda de in the rule <coughs> seven a seven a then section number at a car number. Coffee grown, cured on the Nagatorium, seventy five to agriculture in a seventy five and a twenty five percentage of business in court. Okay, so Adi Namka, income and Vidika Particulates Particulates amount rupees amount. So under Volodaka and a little Purpolam Badanka, need work. So sale value, Tranda. So upper in a coffee value of cured coffee, Tranda, twenty two. Lacks 22 lakhs. So it is in the less expenses. Okay, so expenses and the quota expenditure for curing coffee, expenses in get for growing coffee, the three lakh ten thousand. Then throw it under expenditure for curing coffee. So Adam Korakan. 3 lakh expenses 3 lakh then so 3 lakh 10 thousand into that then that now can okay, under depreciation you know then besides used agricultural operation the expenses in get for running car is rupees 50000 so entire 50000 you would for a qo and the question so, this is the car running. car running. This is the car running. This car running. This is the 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 car running. This Okay, so I try to look Then, we have to do the underguarding line. We business in the world. We have to do the depreciation. So, uh, car under, then machinery. So, machinery depreciation is fully allowable. Machinery depreciation fully allowable. So depreciation and depreciation. So computation of depreciation under section 32. So section 32 prakar and depreciation. So now Kadiam and the Nidakam Machinery Data Trana Depreciation Karichita Padanjilation opening WDV so and so. So Padanjilashatinatrasadaman depreciation by Padanjilashatinde Padanjishadaman. Try to 
machinery adu eduthu so wdv on 1422 12 15 lakh le so adinde depreciation less depreciation at the rate 15 percentage 15 lakhsathinte 15 shadamanam etra varunnade 2 lakhsathi 25000 le so namukku idu mathi ee 2 lakhsathi 25000 mottham kittu allengil adile 80 shadamane kittu ullo machinery were used to used in the coffee carrying business operations machinery evada mathra use cheyittullu coffee carrying operation mathra use cheyittullu so adu kondu nammal korakkenda karyam undo endengil 80 shadamana aakkana karyam undo illayo adana main point ya undo machinery personal purpose ni use cheyittundo car pole machinery use cheyittundo illa so namukku endana depreciation le so depreciation machinery aayittu vendapetta depreciation full etrana 225000 ni kittum then car aayittu nokkanengil car le so namukku aadiyam depreciation kandu pidichittu endiya divide cheyadam so 3 lakh aanu so car inde depreciation rate etrana car etra undu wdv on 14 2022 3 lakhs le so 3 lakhs so car nu etra enna normally dikkunathu 15 shadamana le pratheche category nu parayathund 3 lakhs adinde 15 so 45000 le so business in use cheyunnullu 20 shadamanam personal aanu so ee 45000 inde 80 shadamanam nu parayumbo etra varum 36000 idu etra varum oru 9000 so idile eda irikkum namukku eligible depreciation because section 382 prakaram endana business nu vendi use cheyna person e thannattengil athrey maatrave endinu use cheyavullo undo 36000 nalla ende 45000 kittula 36000 depreciation aayittu claim cheya baaki 9000 endana disallowed aanu clear ano machinery ka prashna illa because complete machinery used for the purpose of this ko uh, endana uh, coffee curing adinana use cheyidikkada so depreciation depreciation in relation to car namukku etra ana kittunathu 36000 so korchu mathekku namukku etra kittum total income Composite income no right? So in other portion business one or portion agriculture and composite income thrown income. So PTT in Gatilina so, expenditure alarm correspondent of Gandhitum composite income twenty two. So the idea method three lakh ten thousand plus three lakh plus forty thousand plus two lakh twenty five thousand plus thirty six thousand. Nine lakh. 11000 22 lakh il ninna 9 lakh 11000 korcha athra kittum 12 lakh 89000 12 lakh 89000 composite income athra so inatha business income athra varum rule 7a prakaram coffee ground cured so roasted illa engil athra varum 75 25 le so business income etra varum 25 percentage so etra item 2 la adinde 25 percent etra item 3 lakh 22250 so then um, agricultural income agri income idinde 75 percentage okay so etra item 89000 crore shiba etra item 9 lakh no which all 9 lakh 66750 endu varum agricultural income agri income ore oru section kuda namukku discuss cheyanulladu so 43 ca because nammal adutha nammal capital gain kandu pidikumbothukku ena avade oru section varunnundu 50 c varunnundu so ivada onnu sadhikka where the consideration for the transfer of an asset other than capital asset being land 
or building or both. Okay. So land alangle building or both. Okay. So either in the land capital asset alla. So that means the capital asset alla the varanamangle business in a use the capital asset alla. So that means business in the stock in trade of land the one. So either 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 we can ball either sale in Arthur ball it na consideration. So consideration. So then the uh, immovable property on consideration less than stamp duty. It take consideration and then a stamp duty value in a cartilum coravan and gill. The value adopted by the uh, or assessed by assessable shall be deemed to be the value then the value so adopted so stamp duty value in a cartilum coravana in gila then value adopted uh, can, uh, value adopted shall be deemed to be the that means stamp duty value should be deemed to be the full value consideration for computing pgpp so in an angle consideration so that means either we can walk it in the consideration stamp duty value for the nickel coravana in the number in the stamp duty value in the end PGPP can no, actually any kitty to lang polimendana stamp duty value in a cutlin coronangle in the decana or another sale value in that edicum consideration ala stamp duty value at edicum yep all answer the can other however if the stamp duty value does not exceed ten percentage of actual consideration so stamp duty value actual consideration a cutlum actual consideration a cal mutipot is other manam kudal on dangle. 10, 110 percentage cool loan angle matra me namal ente de kulu stamp duty so that means no oru standard deviation ente idile patte shadamana kudu thiri kanna so ettra yano stamp duty actual consideration so actual consideration no raana stamp duty valuation note padino na anangile ente de thamadi stamp duty value de thamadi allengile ente de needka actual consideration the needka so received on acquiring then such consideration shall be deemed to full value consideration for the purpose of computing Profit and gains or transfer of asset. However, stamp duty value does not exceed then actual consideration. Plus, so number no can either stamp duty value actual consideration can put a lot of the money and don't know what to put the other month in the model on top. Like actual consideration, I can not put the other month in the model and stamp duty value and stamp duty value will come. A little ended the money, not to put the letter, not to put the other one and actual consideration at the time of the then. Niana, where the date of agreement, fixing, sale of consideration and transfer date of asset, registration of the transfer of the asset, not same. Okay. Uh, then, Parnola, uh, agreement date, agreement date, then, and then uh, registration date, and then, and then, registration date, agreement datum, registration datum, different on angle. So, if we have an agreement date, we have a stamp duty value on the registration date, we have a stamp duty value on the So, A is the stamp duty value. So, we have to consider the actual consideration and stamp duty value. We have to check the value and compare it. Stamp duty value is actual consideration. We have to check the stamp duty value. We have to check the actual consideration. So, agreement date is the stamp duty value. Registration date in London, London data on the London, those some stamp duty value difference. Then stamp duty value may be taken as on the date of agreement for transfer instead of a date of registration for such transfer, provided at least a part of consideration has been received by way of account by check. So registration date, sorry, agreement date till stamp duty value edicum in the advance secretary in Angle, Matato Angle part or Yangan getting them cash advance secretary alpora. So, in an advance, it another account by check, account by demand draft, account by check, account by check, account by DD, bank through payment advance, cherry amount advance, motto at all, and cherry amount advance, it is an account by it. Any more agreement date or any move of it in the agreement date. Stamp duty value to Allah Angulo and the Arikum registration date delay stamp duty value. I can number compare the Jayan and another. So Namka, you would take a little good writer proof PC. That means capital gain chapter discuss him with a capital asset and angle near a capital gain chapter lot of home, proof PC lot of home. So you would take a note. So consideration. So 
ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആകൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസിന്റെ സ്റ്റോക്കിൻ ട്രേഡ് പോലെ വരത്തുള്ളൂ സ്റ്റോക്കിൻ ട്രേഡ് സോ അത് വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കൺസിഡറേഷൻ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം നൂറ്റിപ്പത്ത് ശതമാനം കൂടുതലാണോ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ എങ്കിൽ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ ഡീംഡ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ കൺസിഡറേഷൻ എടുക്കാം ദെൻ എഗ്രിമെന്റ് ഡേറ്റും രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റും രണ്ടും രണ്ടാണെങ്കിൽ എന്നത്തെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ എടുക്കണം എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും സോ നോർമലി നമ്മൾ എന്താണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റിനാണ് എടുക്കുന്നത് ബട്ട് എന്ത് എടുക്കും എഗ്രിമെന്റ് ഡേറ്റ് എടുക്കും ഇഫ് ഒരു അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ക്യാഷ് അഡ്വാൻസ് ആണെങ്കിൽ കൂട്ടൂല മൊത്തം ഫിഗർ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാലും കൂട്ടൂല സോ ക്യാഷ് അഡ്വാൻസ് അല്ലാതെ അക്കൌണ്ട് ബൈ ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൌണ്ട് ബൈ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ത്രൂ സോ ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓർ ഇ സി എസ് ത്രൂ എ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ത്രൂ സച്ച് പ്രിസ്ക്രൈബ് ദാസ് മീൻ ബാങ്ക് ത്രൂ ഉള്ള പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മാൻ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയാലും എഗ്രിമെന്റ് ഡേറ്റ് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെ എടുക്കുള്ളൂ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റിലെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ എടുക്കുള്ളൂ ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫോർട്ടി ത്രീ സി എ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സെക്ഷൻ കൂട്ടി തന്നെ നോക്കണം അതിനകത്ത് തേർട്ടി ട്വന്റി എയ്റ്റ് പറഞ്ഞു ട്വന്റി നയൻ പറഞ്ഞു തേർട്ടി തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടുല് തേർട്ടി ടു സബ് സെക്ഷൻ വൺ ക്ലോസ് ടു എ ദൻ തേർട്ടി ടു സബ് സെക്ഷൻ ടു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നതാണ് ദൻ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവില് സബ് സെക്ഷൻ ക്ലോസ് നോക്കണം തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡി ദൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡി ഡി തേർട്ടി ഫൈവ് ഡി ഡി എ ദൻ തേർട്ടി സിക്സില് സബ് സെക്ഷൻ വൺ ക്ലോസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ നമുക്കൊരു ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ സോ ആസ്പെർ പ്രൊഫഷൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വൈകായിട്ട് എഴുതാം ദൻ ആസ്പെർ പ്രൊഫഷൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ വൺ ക്ലോസ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ പ്രൊഫഷൻ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് തേർട്ടി ഫൈവിലും തേർട്ടി സിക്സ് സബ് സെക്ഷനിലും തേർട്ടി സിക്സിലും എന്താണ് സബ് സെക്ഷനും തേർട്ടി സബ് സെക്ഷൻ വൺ ആണ് തേർട്ടി ഫൈവിനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി സബ് സെക്ഷൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ ക്ലോസ് വൺ ഉണ്ട് ക്ലോസ് ഫോർ ഉണ്ട് ടു എ സബ് സെക്ഷൻ ടു എ ബി ഉണ്ട് ടു എ ഉണ്ട് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് സബ് സെക്ഷൻ വൺ ക്ലോസ് ടു എ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ സോ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഏതെടുത്താലും നൂറ് ശതമാണ് വൈകിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം പക്ഷേ സബ് സെക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ കോട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ എഴുതിയാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരിക്കും സോ തേർട്ടി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ വണ്ണില് ക്ലോസ് ഉൾപ്പെടെ എഴുതുക ദെൻ തേർട്ടി സെവൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി സെവൻ ടു എ ബി ദെൻ ഫോർട്ടി എ ഐ എ ഫോർട്ടി എ ഐ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫോർട്ടി എ വൺ എ ദെൻ ഫോർട്ടി ബി ഫോമിന്റെ കേസില് ദെൻ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ സബ് സെക്ഷൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ബി ദെൻ ഫോർട്ടി ത്രീ സി എ ദെൻ എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫോറിലാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ എ എ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബി ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് ദെൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി പ്രിസംപ്റ്റീവ് ഇൻകം ഫോർ ബിസിനസ് ആൻഡ് അതർ ദാൻ നോൺ സ്പെസിഫൈഡ് പ്രൊഫഷൻ ദെൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി എ ഫോർ സ്പെസിഫൈഡ് പ്രൊഫഷൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ എ ദെൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് അല്ലെ ഗുഡ്സ് ക്യാരിയേജ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ക്യാരിയേജ് എന്ന് വരുന്ന പ്രിസംപ്റ്റീവ് സെക്ഷൻ ദെൻ ഇതുപോലുള്ള ഇന്റർ കണക്ഷൻസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് സോ ഉണ്ടോ കമന്റ് എന്ന് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി എ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ ഇത് പ്രകാരം പ്രിസംപ്റ്റീവ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിലും കുറച്ച് ഇൻകോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് നടത്തേണ്ടി വരും എന്ന രീതിയിൽ കൂടെ ആൻസർ എഴുതിക്കണം ദെൻ തേർട്ടി ടു സബ് സെക്ഷൻ വൺ ക്ലോസ് ടു എ അഡീഷണൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് കുറവാണ് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എസ് എസ് സി ആണ് എലിജിബിൾ പ്ലാൻ അന്വേഷണർ ആണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ കുറവാണെങ്കിൽ പകുതി വർഷം കിട്ടും ബാക്കി പകുതി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അത് നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി ഉണ്ടോ നമുക്ക് പി ജ